బ్రాహ్మణుడు ఇప్పటి వరకు అనేక విషయాలను చెప్పుకుంటూ ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాలైనటువంటి జీవరాశి చరాచర జగత్తులోను సృష్టించబడింది అన్నాం జీవి భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రకాలైనటువంటి రూపాలు ధరిస్తాడు అని చెప్పుకున్నాం మనం మాతృగర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు నేను అనేక యోనులందు జన్మించాను అనేక స్థలముల ఎందు పాలు తాగాను అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి జన్మలు ఎత్తాడో లెక్క లేదు అని ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాలైనటువంటి జీవరాశి ఉన్నది ఈ లోకంలో అన్ని రకాలైనటువంటి జన్మలు కూడా ఎత్తాడు ఈ జీవి ఇప్పుడు జన్మానాం నరజర్మ దుర్లభం అన్నాం మనం అంటే అనేక రకాలైనటువంటి జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత క్రిమి కీటకాలుగా పశు పక్ష్యాదులుగా మృగాలుగా ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత చివరికి మానవుడు మానవ జన్మ అనేది ఎత్తుతూ ఉన్నాడు ఈ జీవి తాను ఎత్తినటువంటి ఈ జన్మలన్నింటిలోనూ కూడా మానవ జన్మ అనేది అత్యుత్తమైనది అని చెప్తూ ఉన్నాం మనం అందులో కూడా నరజర్మ ఈ నరజన్మలో బ్రాహ్మణ జన్మ అనేది అత్యంత ఉత్తమమైనది అని మనం చెబుతూ ఉన్నాం చూడండి ఎందుకని అంటే మిగిలినటువంటి జీవరాశి గ్రంథడికీ ఈ మానవుడికి ఉన్నటువంటి తేడా ఒక్కటే ఏమిటది మిగిలినటువంటి జీవరాశి గంధరికి కూడా జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు మొత్తం పది ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కానీ మానవుడి దగ్గరికి వచ్చేవాడు పదకొండవ ఇంద్రియం ఉన్నది అదే మనస్సు ఈ మనస్సుతో యుక్తాయుక్త విచక్షణ జ్ఞానం ఏది మంచి ఏది చెడు ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆలోచించుకునేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మానవుడికి ఉన్నాయి మిగిలినటువంటి జంతుజాలానికి దేనికి కూడా ఇటువంటి అవకాశం లేదు మిగిలినటువంటి జన్మలు ఎత్తినప్పుడు ఈ జీవి కేవలము తన యొక్క కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించడం తప్పించి కర్మ చేసేటటువంటి వీలుండదు చూడండి ఒక ఎద్దుగా పుట్టాడు మానవుడు ఈ జీవి ఒక ఎద్దుగా పుట్టింది ఎద్దుగా పుట్టినప్పుడు దానికి పెట్టినటువంటి ఆ యజమాని వేసినటువంటి గడ్డి తింటుంది అతను తీసుకెళ్లి పొలంలో పనిచేస్తే పొలంలో పనిచేస్తుంది అంతవరకే కానీ కర్మ చేయటం అనేది తెలియదు తన యొక్క కర్మని తాను అనుభవిస్తుంది అంతేగాని మిగిలిన ఏ జీవి కూడా కర్మను చేయటం అనేది జరగదు ఏ జీవి అయినా సరే కర్మ చేయాలి అంటే మానవ జన్మ ఎత్తాల్సిందే చివరికి దేవతలు కూడా ఏదైనా ఒక కర్మ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్లు కూడా మానవ జన్మ ఎత్తాల్సిందే ఆకారం లేనటువంటి ఆ దేవత గనక కర్మ చేయాలి అన్నట్లయితే సాధ్యపడేటటువంటి విషయం కాదు ఆకారం ఉన్నటువంటి వాళ్లే కర్మ చేయాలి ఆకారం లేని వాళ్ళు కర్మ చేయలేరు అందుచేత దేవతలకు కూడా దేవతలందరూ కూడా ఆకారం లేనటువంటి వాళ్ళు వాళ్లు ఏ కర్మని చేయలేరు వాళ్లు గనక కర్మ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే వాళ్లు కూడా ఒక ఆకారాన్ని ధరించాల్సిందే వాళ్లు కూడా ఈ భూలోకంలోకి రావాల్సిందే అందుకే జన్మల అన్నింటిలోకి కూడా మానవ జన్మ ఉత్తమమైనది అని చెబుతూ ఉన్నారు అటువంటి మానవ జన్మలో కూడా బ్రాహ్మణ జన్మ అనేది మరీ ఉత్తమమైనది అన్నారు ఎందుకని అంటే గత జన్మలలో చేసినటువంటి కర్మ ఫలితాల వల్ల అతను చేసినటువంటి ఆ సత్కర్మల వల్ల అతడు బ్రాహ్మణుడిగా జన్మిస్తూ ఉన్నాడు అనేక జన్మల ఎందు చేసినటువంటి పుణ్య కర్మల ఫలితం వల్లనే ఈ జీవి బ్రాహ్మణుడిగా జన్మిస్తూ ఉన్నాడు అయితే బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవరు భగవానుడి గీతలో చెప్పినప్పుడు చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగ చా అన్నాడు అంటే వాళ్ళు చేసేటటువంటి వృత్తుల్ని బట్టి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ మానవ కోటినందరినీ కూడా నేను నాలుగు వర్ణములుగా విభజించాను అన్నాడు అదే పురుషోత్తంలో చెబుతూ ఉన్నప్పుడు బ్రాహ్మణు శముఖమాసీద్ బాహు రాజన్యకృత ఊరూత దశ్య ద్వైశ్య పద్భాగం శుద్రో అజాయత 
బ్రాహ్మణుడు అనేవాడు ఆ పరబ్రహ్మ యొక్క ముఖాన్ నుంచి ఆవిర్భవించాడు బాహువుల నుంచి క్షత్రియుడు ఆవిర్భవించాడు ఊరవుల నుంచి వైశ్యుడు ఆవిర్భవించాడు పాదముల నుంచి శూద్రుడు ఆవిర్భవించాడు అని చెప్పబడింది అయితే మరి ఈ బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవరు గీతలో చెప్పాడు భగవానుడు గుణకర్మ విభాగ చావాళ్లు చేసేయండి వృత్తులను బట్టి వాడు ఏ పని అయితే చేస్తూ ఉన్నాడో ఆ పనిని బట్టి అతడికి ఆ వర్ణము అనేది కేటాయించడం జరిగింది అందుకే గత కాలంలో గనక మనం చూసినట్లయితే రావణ బ్రహ్మ తద్బ్రాహ్మణుడు అయినప్పటికీ ఆయన క్షత్రియుడిగానే పరిగణించబడ్డాడు ఎందుకని అంటే ఆయన వృత్తి అనేది అక్కడ క్షాత్రమైంది ఈ రకంగా వర్ణము అనేది మారుతూ ఉండేది ఆ కాలంలో కానీ రాను రాను వచ్చేటప్పటికీ ఆ వర్ణ వ్యవస్థ అనేది బలపడిపోయింది అందుకే ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు ఎవరు జన్మచేత బ్రాహ్మణుడ కర్మచేత బ్రాహ్మణుడ అనేటటువంటిది చాలా పెద్ద అనుమానం వస్తుంది ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నాడు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవరు ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి జీవుడ దేవుడ వర్ణమా జ్ఞానమా కర్మమా ధర్మమా ఏది బ్రాహ్మణుడు ఎవరు బ్రాహ్మణుడు అనేది చాలా పెద్ద అనుమానం వస్తుంది అటువంటి అనుమానాన్ని తీర్చడానికే ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తున్నాం ఈ విషయాలన్నీ కూడా వజ్ర సూచికోపనిషత్తులో వివరించబడ్డాయి ఇప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఎవరు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి చూద్దాం చూడండి విరాట్ రూపాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ పరమేశ్వరి యొక్క ముఖం నుంచి బ్రాహ్మణుడు ఆవిర్భవించాడు అని చెప్పడం జరిగింది అయితే అనాదిగా ఈ బ్రాహ్మణుడు అనేవాడు వేద వేదాంగాలు అన్నీ కూడా అభ్యసిస్తూ ఉన్నాడు అగ్ని కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు యజ్ఞయాగాది కర్మలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు ఇతడు ఉత్తముడు శ్రేష్ఠుడు అనటంలో ఏ రకమైనటువంటి సందేహము లేదు ఎందుకని అంటే మిగిలిన వర్ణముల వారు ఏవి చేయనటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు వేద వేదాంగాలు ఇతడు అభ్యసిస్తూ ఉన్నాడు వేదము అంటే ఏమిటి పరమేశ్వరుడి యొక్క స్వరూపాన్ని వర్ణించడమే వేదము కావలసినటువంటి వాటినన్నీ కూడా సమకూర్చుకోవటానికి అవసరం లేనటువంటి వాటన్నింటినీ కూడా వదిలించుకోవటానికి అలౌకికమైనటువంటి ఉపాయాన్ని చెప్పేదే వేదము అని చెప్పేసి వేదానికి నిర్వచనం చెప్పడం జరిగింది అటువంటి ఆ వేదాన్ని పరమేశ్వర స్వరూపాన్ని గురించి వివరించినటువంటి వేదాన్ని ఈ బ్రాహ్మణుడు మొదటి నుంచి కూడా అనాది నుంచి అతను అభ్యసిస్తూనే ఉన్నాడు అగ్ని కార్యం చేస్తూ ఉన్నాడు అగ్ని కార్యం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే దేవతలందరినీ కూడా తృప్తిపరుస్తూ ఉన్నాడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు అనేది కేవలము స్వార్థంతోనే కాదు అవి లోక రక్షణ కోసము అని చెప్పేసి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు క్రతువులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ బ్రాహ్మణుడు ఉత్తముడు ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి సందేహము లేదు అయితే రాను రాను ఈ చాతుర్వర్ణాలలోనూ శాఖలు ఉపశాఖలు అని అవి బాగా పెరిగిపోయినాయి కులాలు అనేవి బాగా వేళ్లు పాతుకుపోయినాయి ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి జనులందరూ కూడా తాము బతకడం కోసము అని అనేక రకాలైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు కుల విద్యకి ఆదరణ అనేది కరువైపోయింది ఈ కారణం చేత బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టినటువంటి వాళ్లు కూడా వేదాధ్యయనం మానేశారు అగ్ని కార్యం చేయటం మానేశారు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు అంటే వీళ్ళకి ఎక్కడో వినటమే గాని వాటి ఎప్పుడు చూసినటువంటి దాఖలాలు కూడా లేవు ఇప్పుడు వేదాధ్యయనం చేయనటువంటి వాడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఏవి నిర్వహించనటువంటి వాడు కనీసం సంధ్యా వందనం చేయని వాడు కూడా బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టినంత మాత్రం చేతనే బ్రాహ్మణుడవుతాడా అనే అనుమానం వస్తూ ఉన్నది 
ఈ అనుమానం అనేది ఇప్పుడు కాదు కొన్ని యుగాల ముందే వచ్చింది అటువంటి ఆ అనుమానం తీర్చడానికే ఇక్కడ ఈ వజ్ర సూచికోపనిషత్తులో బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవరు అనేటువంటి దాన్ని వివరించడం జరిగింది జీవుడే బ్రాహ్మణుడు ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి జీవి బ్రాహ్మణుడు అన్నారు అయితే ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నాడు జీవుడే బ్రాహ్మణుడా ఏమో అలా చెప్పడానికి వీల్లేదు అన్నారు మళ్లీ ఎందుకని అంటే గతంలో జరిగిపోయినటువంటివి భవిష్యత్తులో వచ్చేవి అనేకమైనటువంటి దేహాలు ఈ జీవుడికి ఉన్నాయి లోకంలో జన్మించిన తర్వాత ఈ జీవి అనేక జన్మలు ఎత్తుతూ ఉన్నాడు అనేకమైనటువంటి దేహాలు ధరిస్తూ ఉన్నాడు గతంలో అనేకమైనటువంటి దేహాలు ధరించాడు ఇప్పుడు ఈ దేహాన్ని ధరించాడు ఇక ముందు అనేకమైనటువంటి దేహాలు ధరించబోతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ జీవికి అనేకమైనటువంటి దేహాలు ఉన్నాయి అనేక జన్మలు ఎత్తుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ జన్మలు అనేది అనేకం కానీ జీవి అనేవాడు ఒక్కడే ఈ జీవుడు తాను చేసినటువంటి కర్మల వల్లనే అనేక జన్మలు ఎత్తుతూ ఉన్నాడు అనేక శరీరాలు ధరిస్తూ ఉన్నాడు అయితే అన్ని శరీరాల్లోనూ కూడా ఉన్నటువంటి ఈ జీవుడు ఒకే రూపంలో ఉన్నాడు జీవి ఒకే రూపంలో ఉన్నాడు కానీ శరీరమే అదే రూపు మారుతూ ఉన్నది క్రిమికీటకాదుల దగ్గర నుంచి మానవుడి దాకా ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాలం ఉన్నది తాను చేసినటువంటి కర్మల వల్ల భిన్నమైనటువంటి ఈ శరీరాలు ధరిస్తూ ఉన్నాడు జీవుడు కాబట్టి ఈ జీవుడే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పడానికి వీలున్నదా లేదు ఎందుకని అంటే అలాగనే చెప్పినట్లయితే ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాలైనటువంటి జీవరాశి అంతా కూడా అందరూ బ్రాహ్మణులే కావాలి అందుచేత జీవుడే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పడానికి లేదు పోని జీవుడు బ్రాహ్మణుడు కాదు ఈ దేహం బ్రాహ్మణుడా అది కాదు అన్నారు ఎందుకని అంటే ఈ దేహము అనేది పాంచభౌతికమైనటువంటిది పంచభూతాలతోనూ నిర్మించబడినటువంటిది ఈ దేహం ఈ శరీరం అనేది ఒకళ్ళకి ఒక రకంగాను ఇంకోళ్ళకి ఇంకో రకంగాను ఉండదు మానవులందరి శరీరం ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఆవులన్నింటికి అన్ని కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి గేదెలన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి శరీర నిర్మాణంలో ఏం తేడా ఉండదు అవయవ లోపం ఉంటే తప్పించి ఇలా అన్ని వర్ణముల వారికి అన్ని కులముల వారికి అన్ని మతాల వాళ్ళకి కూడా ఒకే రకమైనటువంటి శరీరం ఉంటుంది అలాగే ఈ అవస్థలు ఉన్నాయి చూడండి బాల్య కౌమార యవ్వన వృద్ధాప్య దశలు ఇవి అందరికీ సమానంగానే ఉంటాయి బ్రాహ్మణుడికి వృద్ధాక్యం వచ్చి సూర్యుడికి వృద్ధాక్యం అనేది రాకుండా పోదు అందరికీ వృద్ధాప్యం అనేది వస్తుంది బాల్యము ఉంటుంది యవ్వనము ఉంటుంది కౌమారం ఉంటుంది అన్ని దశలు కూడా అందరికీ ఉంటాయి జరామరణములు ముసలితనం మరణం ఇవి అన్ని దేహాలకు సమానంగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ దేహమే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పవచ్చునా మనం ఇది చాలా కష్టమైనటువంటిది కర్మలు ధర్మాలు అనేవి అందరికీ ఒకటే బ్రాహ్మణుడు తెల్లగా ఉంటాడని లేకపోతే వయసు నల్లగానే ఉండాలి అని ఏమీ కూడా నియమం లేదు అందరి దేహము ఒకటే ఎవరి దేహంలోనైనా సరే ప్రవహించేది రక్తమే ఎవరి దేహంలో అయినా ఉండేది మాంసమే ఎముకలే చీము నెత్తురు మాంసము ఎముకలు వీటిలతో కూడినటువంటిది ఈ దేహము అన్ని శరీరముల ఎందు ఉండే ఉంటుంది ఈ దేహమే అన్ని దేహాల్లోనూ ఉండేది ఇవే కాబట్టి దేహమే బ్రాహ్మణుని చెప్పగలమా లేదు పోని దేహం బ్రాహ్మణుడు కాదు జీవుడు బ్రాహ్మణుడు కాదు సరే మరి చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అని అన్నాడు కదా ఆయన భగవానుడు మరి ఇప్పుడు వర్ణమే బ్రాహ్మణుడు అని అందామా 
ఇక్కడ చూడండి చాతుర్వర్ణాలలోనూ మట్టువాడి మట్టువైటి వాడు బ్రాహ్మణుడా అలా ఏం కాదే ఒకే వర్ణంలో రకరకాలైనటువంటి వర్ణాలు ఉన్నాయి అంటే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పబడేటటువంటి వాడిలోనే అనేక రకాలైనటువంటి శాఖలు ఉపశాఖలు ఉన్నాయి అంతేకాదు వృక్షసింగుడు జింక వల్ల జన్మించాడు కౌశికుడు గర్భ నుంచి జన్మించాడు జంబూక మహర్షి జంబుకం వల్ల జన్మించాడు వ్యాసుడు మత్స్యగంధి యొక్క గర్భాన జన్మించాడు గౌతముడు కుందేటి వీపు నుంచి జన్మించాడు వశిష్ఠుడు ఓరసి వల్ల జన్మించాడు అగస్యుడు కొండ నుంచి జన్మించాడు ఈ రకంగా వీళ్లందరూ కూడా రకరకాలైనటువంటి జన్మలు ఇచ్చారు వీళ్ళెవరికి తమ జాతి యొక్క ప్రవృత్తి అనేది లేదు అందరూ మహాజ్ఞానులే అందరూ మహర్షులే కాబట్టి వర్ణమే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పడానికి లేదు చాతురు వర్ణాలు ఉన్నాయి అందులో ఉన్నటువంటి వాడే ఆ బ్రాహ్మణుడే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పడానికి వేయలేదు పోని ఇలా అయినట్లయితే మరి జ్ఞానమే బ్రాహ్మణుడా అని అంటే అది కూడా కాదు ఇందుకని అంటే జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు మిగిలినటువంటి వర్ణాల్లో వాళ్ళకు కూడా మిగిలిన వర్ణాల వారికి కూడా ఈ జ్ఞానం అనేది బాగా ఉన్నది చూడండి జ్ఞానం కలిగినటువంటి క్షత్రియులు చాలా మంది ఉన్నారు మిథిలా నగరాన్ని పరిపాలించినటువంటి వాడు జనక మహారాజు కాశీరాజు అశ్వపతి మహావృష సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి వాడు జానశ్రుతి వీళ్ళందరూ మహాజ్ఞానులే సామాన్యమైన వాళ్లు కాదు మరి జ్ఞానము అనేది ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఒక్కడికే లేదు మిగిలిన వర్ణముల వారికి కూడా ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవరు జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు అంటే అలా కాదే జ్ఞానం ఉన్నవాళ్లు దేశంలో అనేక మంది ఉన్నారు కాబట్టి జ్ఞానము ఉన్నటువంటి వాడు కూడా బ్రాహ్మణుడు కాదు పోని కర్మలు చేసేవాడు బ్రాహ్మణుడా ఇది కాదు ఎందుచేతనంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ప్రారంభము సంచితము ఆగామి అని మూడు రకాలైనటువంటి కర్మలు ఉన్నాయి కర్మల వల్ల ప్రేరేపితులైనటువంటి జీవులు ఆ కర్మలు చేస్తారు ఈ కర్మ చేయటానికే నువ్వు జన్మించాలి అందుకే ఆ జీవి జన్మించింది ఆ కర్మని చేస్తుంది లోకంలో బాగా మదవెక్కిపోయి ఉన్నటువంటి అహంకరించినటువంటి క్షత్రియుల్ని నాశనం చేయటానికే పరశురాముడు జన్మించాడు అదే కార్యం ఆయన చేశాడు రాక్ష సంహారం చేయటం కోసమే శ్రీరామచంద్రుడు అవతరించాడు అందుకే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేశాడు రాక్ష సంహారం చేశాడు ఈ రకంగా వాళ్లు ఆ కర్మలను చేయటానికే కర్మల వల్ల ప్రేరేపితులైనటువంటి ఆ జీవులు ఆ కర్మలను చేయటానికే పుట్టినాయి అందుకే అవి కర్మలు చేస్తాయి కాబట్టి కర్మ చేసేటటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు ఎలా అవుతాడు కాదు కర్మ చేసేవాడు బ్రాహ్మణుడు కాడు అలా అయినట్లయితే ధర్మం చేసేవాడు ధార్మికుడు బ్రాహ్మణుడు అనబడతాడా కాదు ఎందుకు అంటే దానం చేసేవాళ్లు అనేక అనేక మంది ఉన్నారు ఒకళ్ళు కాదు బలి చక్రవర్తి సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాదు రాక్షస మహారాజు ముళ్ళో కాలనీ వెళ్ళినటువంటి వాడు అతడు యాగం చేస్తూ ఉండగా సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువే వామనుడి రూపంలో వచ్చి మూడుగులు నేరడిగాడు ఇస్తానన్నాడు బలి చక్రవర్తి ఇవద్దన్నాడు శుక్రాచార్యుడు విషయం చెప్పాడు 
వచ్చిన వాడు సామాన్యమైన వాడు కాదు ఇతడు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు ఇతనికి గనక నువ్వు మూడడుగులు దానం ఇచ్చినట్లయితే ఈ మూడడుగులతో నువ్వు కూడా చలాచల జగత్తు అంతా కూడా ఆక్రమించేస్తాడు నీ సిరి సంపద భోగము భాగ్యము అంతా కూడా హరించేస్తాడు కాబట్టి నువ్వు అతడికి దానం ఇయ్యద్దు అన్నాడు కాదు ఇస్తానని చెప్పాను కాబట్టి దానం ఇస్తాను అన్నాడు తాను నాశనమైపోతాను అని తెలిసి కూడా వంశ నాశనమైపోతుంది రాక్షస జాతి నాశనమైపోతుంది ఆ మాట తెలుసు కూడా బలి చక్రవర్తి మూడు అడుగులు దానం ఇచ్చాడు మరి అంతకన్నా దానం ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు ఎవరైనా ఉన్నారా శివి చక్రవర్తి తన శరీరాన్ని కోసి దానం ఇచ్చాడు అంతకన్నా మహానుభావుడు ఎవరైనా ఉన్నారా కర్ణుడు తన శరీరం మీద ఉన్నటువంటి కవచ కుండలాలను తీసి ఇచ్చాడు తాను మరణిస్తాను అని తెలిసి కూడా దానం ఇచ్చాడు వచ్చిన వాడు ఇంద్రుడు దానం అడిగినటువంటి వాడు ఇంద్రుడు అని తెలిసి కూడా దానం ఇచ్చాడు అంతకన్నా గొప్ప దాన గుణం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మరి వాళ్ళెవరూ బ్రాహ్మణులు కాదు కదా అందుచేత ధర్మం చేసేటటువంటి ధార్మికుడు బ్రాహ్మణుడు కాదు సరేనయ్య ఇన్ని చెప్పాం బానే ఉంది జీవుడు బ్రాహ్మణుడు కాదు దేహం బ్రాహ్మణుడు కాదు వర్ణం బ్రాహ్మణుడు కాదు జ్ఞానం బ్రాహ్మణుడు కాదు కర్మ బ్రాహ్మణుడు కాదు మరి ధార్మికుడు బ్రాహ్మణుడు కాదు అన్నాం మరి ఎవరు ఈ బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడు అంటే అద్వితీయుడు జాతి గుణ క్రియారహితుడు షడుర్ములు షడ్భావాలు షడ్వికారాలు లేనటువంటి వాడు ఈ బ్రాహ్మణుడు అనేటటువంటి వాడి జాతి లేదు గుణం లేదు క్రియారహితుడు ఏ పని చేయనటువంటి వాడు అందరినీ సమానంగా చూసేటటువంటి వాడు చరాచర జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాలైనటువంటి జీవరాశిని కూడా సమభావంతో చూడగలిగినటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అతడు బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడే బ్రాహ్మణుడు సాక్షాత్తు నేనే పరమేశ్వర స్వరూపాన్ని అహం బ్రహ్మాస్మి అయమాత్మ బ్రహ్మ అని ఎవరైతే అనుకోగలుగుతూ ఉన్నాడో అనుకోవటం అంటే కేవలం నోటితో అనుకోవటం కాదు మనస వాచ కర్మణ ఎవరైతే గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నారో అతడు బ్రాహ్మణుడు అనబడుతూ ఉన్నాడు అతడు జాతికి గాని గుణానికి గాని అతీతుడు క్రియారహితుడు ఏ పనులు చేయనటువంటి వాడు జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు ఏ రకమైనటువంటి పనులు కూడా చేయడు ఎందుకనంటే తానే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ స్వరూపం అలా చూస్తూ కూర్చొని ఉంటాడు షడుర్ములు షడ్భావాలు షడ్వికారాలు ఏవి కూడా లేనటువంటి వాడు సత్య జ్ఞాన ఆనంద స్వరూపుడు నిర్వికల్ప సంకల్పుడు సకల సంకల్పాలకు కూడా ఆధారమైనటువంటి వాడు సకల భూతాలకు సమస్త భూతాలకు కూడా అంతర్యామి ఆకాశంలాగా బాహ్య అంతరాలలో అంతటా వ్యాపించినటువంటి వాడు అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి ఆనందము కలిగినటువంటి వాడు అప్రమేయుడు స్వానుభవంతో మాత్రమే గ్రహింపదగినటువంటి వాడు స్వయం ప్రకాశి భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం పొంది కృతార్థుడైనటువంటి వాడు దోషరహితుడు శాంతి మొదలైనటువంటి సద్గుణాలు ఏవి కూడా లేనటువంటి వాడు అరిషడ్ వర్గాలను జయించినటువంటి వాడు దంభము అహంకారము ఏవి కూడా లేనటువంటి వాడు ఇతడు బ్రాహ్మణుడు ఇతడు బ్రాహ్మణుడు అని శృతులు స్మృతులు పురాణాలు ఇతిహాసాలు అన్ని కూడా వివరిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు నేనే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని అని అనుకుంటున్నటువంటి వాడు భావిస్తున్నటువంటి వాడు భావన అనేది కేవలము 
మాటలతో కాదు మనస వాచ కర్మణ భావించినటువంటి వాడు క్రియారహితుడు అన్నింటికీ కూడా అతీతుడైనటువంటి వాడు అతడు బ్రాహ్మణుడు అటువంటి వాడు మరణానంతరము ముక్తిని పొందుతాడు అతడే కైవల్యము లేదా సాహిత్యం పొందుతాడు